नमस्कार विद्यार्थी मित्रो मी प्राध्यापक मानी एस डी सद्गुरु गाड़गे महाराज कॉलेज कराड़ इत पर्यावरण शिक्षण या विषया अध्यापन करते आज अपन इतता बारावी पर्यावरण शिक्षण व जल सुरक्षा या विषया अंतर्गत अपने जे प्रकल्प कार्य कराएं तो यह प्रकल्प कार्य संबंध संबंधी महती जी है महती अपन बगना आहोत तो बगा पर्यावरण शिक्षण हा विषय इतता अकरावी ताचबर इतता बारावी कला विज्ञान वाणिज्य व व्यवसाय शिक्षण या सर्व शाखांटी अनिवार्य अशा स्वरूप विषय है या विषया अपने पाठ्यपुस्तक है आ पाठ्यपुस्तक बराबरच अपने प्रकल्प कार्यसुद्धा कराए तो अपने सेमिनार कि जर्नल कार्य पूर्ण करूँ अपने प्रकपा अहवा आचबर सेमिनार कि जर्नल कार्य अल तो यहाँ जो अहवाल है हा अपने लिखित स्वरूप जमा कराएं यदि इतना बारावी में आप प्रकल्प कार्य जे करना आहोत तो ये प्रकल्प कार्य करता अपने अपल बारावीच जे बोर्ड है या बोर्ड ने दिल्ली ज्या मार्गदर्शक सूचना है या मार्गदर्शक सूचना अनुषंगान अपने ये प्रकल्प कार्य पूर्ण कराएं तो यह प्रकल्प कार्य करता अपने महत्वा जे का मुद्दे हैं या मुद्दा अपने अभ्यास कराएँ क्या मुद्दा अनुषंगान अपन अपल जे का प्रकल्प कार्य है ये प्रकल्प कार्य पूर्ण कराए तो चला पहूया ये मुद्दे नेमके को अपने अपला जो विषय अल तो विषया अनुषंगान अपल जे का प्रकल्प कार्य है ये प्रकल्प कार्य अपन कशा पद्धति कराए तो बकल्प कार्य यह अपला पहला जो मुद्दा है हा अपला पहला मुद्दा है तो है प्रकपा विषय निवड़ प्रस्तावना सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक कि इंट्रोडक्शन तो बे अपने जे का प्रकल्प कार्य कराए तो यह प्रकल्प कार्या अपने विषया की निवड़ करा लगे पर्यावरण अनुषंगान को ही विषय जो है हा को ही विषय अपने अपने प्रकपा निवड़ता प्रकल्प विषया की निवड़ अपने करा लगे आकल्प विषया की निवड़ के अपने अनुषंगान जी का प्रस्तावना है हि प्रस्तावना अपने करावी लगे तो यह सुरुआती अपन बहू कि प्रकल्प कार्य अपने विषया की जी का निवड़ है हि विषया की निवड़ अपने कशा पद्धति कराएगी है कारण यमें हा पहला मुद्दा आयाम विषया की निवड़ जी है विषया की निवड़ अपन अतिशय काजीपूर्वक करण गरजेज है कारण तरह अपना पूछता जो का संपूर्ण प्रकल्प कार्य है ये प्रकल्प कार्य अवलंबून है तो यह बला पर्यावरण शिक्षण हा जो विषय है हा विषय अपला बहुविद्याशाखी अशा स्वरूप विषय आयाम अपन ये प्रकल्प कार्य पूर्ण करना अपने दैनंदीन जीवनाशी संबंधित कि पर्यावरणीय ज्यादा समस्या है यह समस्याशी संबंधित कि शाश्वत विकासाशी संबंधित असा को ही विषय जो है हा को ही विषय अपन अपने प्रकल्प कार्या निवड़ू शको ये विषया की निवड़ करता अपन का गोषी लक्षा ठेवा अपने जे का प्रकल्प कार्य संगित है ये प्रकल्प कार्य संगने पाठीमाग का उद्देश्य है कि विद्यार्थ्या पर्यावरण ज्यादा का वेगवेगर समस्या है तो यह समस्या समझाव्या क्या समस्या के परिणाम का होता हे कहव आ समस्या कमी करना विद्यार्थिका उपाय योजना करावे कि पर्यावरणीय समस्या विषय जानी जागृति निर्माण वावी हा प्रकप कार्यापाठीमाग का उद्देश्य है अन्म प्रकपा विषय जो है हा प्रकपा विषय निवड़ता अपन अपने से निगड़ित अपने परिसराशी निगड़ित कि आप महाविद्यालय से निगड़ित अपने दैनंदीन जीवनाशी निगड़ित अशा ज्या समस्या आती कि अशा ज्या पर्यावरणीय समस्या आती तो पर्यावरणीय समस्या हाथी घेन तभ्यास करूँ तैर उपाय योजना करण ये ये अपेक्षित है आवरण प्रकल्प कार्या अपन जो का विषय निवड़ा है हा विषय अतिशय साधा अशा पद्धति कि आप दैनंदीन जीवनाशी निगड़ित अशा पर स्वरूप गरजेज है तो अपन जो का अभ्यास है हा अभ्यास अतिशय चांग पद्धति करू शको आकल्प कार्य पूर्ण करू शको मैं ये अपन का करू शको बगा 
तर यामध्ये विषयाची निवड करत असताना आपण ज्या महाविद्यालयामध्ये शिकतो तर त्या महाविद्यालयाच्या परिसरातील असणाऱ्या ज्या काही पर्यावरणीय समस्या आहेत या पर्यावरणीय समस्या किंवा पर्यावरणाशी संबंधित जे काही घटक आहेत तर या घटकांचा आपण प्रकल्प कार्यासाठी उपयोग करू शकतो किंवा या घटकांचा आपण त्या ठिकाणी अभ्यास करू शकतो उदाहरणार्थ बघा आपल्या महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये असणारी वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं आहेत वृक्ष आहेत तर यांचा अभ्यास आपण करू शकतो किंवा महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये आपल्या इथं बॉटनिकल गार्डन आहे तर त्याचा आपण अभ्यास करू शकतो किंवा आपल्या महाविद्यालयामध्ये त्या ठिकाणी पावसाच्या पाण्याचे संकलन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा प्रकल्प केलेला आहे तर त्याचा आपण अभ्यास करू शकतो किंवा आपल्या इथं गांडूळखत प्रकल्प आहे वर्मी कॉम्पोस्टचा प्रोजेक्ट आहे तर त्याचा आपण अभ्यास जो आहे हा त्याचा आपण अभ्यास करू शकतो म्हणजे अशा पद्धतीनं महाविद्यालयाच्या परिसरामध्येच आपल्याला वेगवेगळे विषय जे आहेत पर्यावरणाशी निगडीत असणारे वेगवेगळे विषय जे आहेत हे विषय आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतात त्याच्या अनुषंगानं आपण काय करू शकतो तर त्याचा जो काय अभ्यास आहे त्याचा अभ्यास आपण करू शकतो मग त्या विषय त्या अनुषंगानं आपण त्या विषयाची जी काही निवड आहे विषयाची निवड आपण करू शकतो किंवा आपल्या इथं महाविद्यालयामध्ये सोलर पॅनल्स आहेत त्याचा वापर करून आपण सौर ऊर्जा जी आहे सौर ऊर्जा सौर ऊर्जेचा आपण विजेमध्ये रूपांतर करतो आणि ती वीज आपण आपल्या महाविद्यालयासाठी वापरतो तर त्याचा आपण अभ्यास करू शकतो की कशा पद्धतीनं सोलर पॅनल्स जे आहेत हे सोलर पॅनल्स त्यांचं कार्य चालतं आणि त्याच्यापासून विजेची निर्मिती कशी केली जाते याचा आपण अभ्यास करू शकतो किंवा आपण आपल्या महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये होणारं जे काय हवा प्रदूषण असेल ध्वनी प्रदूषण असेल याचा आपण अभ्यास जो आहे आपण अभ्यास करू शकतो किंवा महाविद्यालयामध्ये होणारा जो काही पाण्याचा वापर आहे दैनंदिन जीवनामध्ये विद्यार्थी असतील किंवा प्राध्यापक असतील किंवा इतर शिक्षकेतर कर्मचारी असतील हे त्या ठिकाणी पाण्याचा वापर करतात तर तो कशा पद्धतीनं करतात तो कशा पद्धतीने केला जातो किती पाणी वाया जातं कशा पद्धतीनं त्यावर उपाययोजना करणं गरजेचं आहे याचा आपण जो काही अभ्यास आहे याचा आपण अभ्यास करू शकतो त्याचबरोबर तुम्ही तुमच्या दैनंदिन जीवनातील ज्या काही समस्या आहेत या दैनंदिन जीवनातील समस्यांचा सुद्धा अभ्यास करू शकता आपलं घर असेल आपल्या घराच्या आजूबाजूचा जो काही परिसर असेल तर या परिसरामध्ये असणाऱ्या ज्या काही विविध समस्या आहेत त्यासुद्धा तुम्ही हाती घेऊ शकता आणि त्याच्या अनुषंगाने सुद्धा आपलं जे काय प्रकल्प कार्य आहे हे प्रकल्प कार्य आपण पूर्ण करू शकतो उदाहरणार्थ बघा आपण आपल्या घरामध्ये दररोज आपण पाण्याचा वापर करतो मग हा जो काही पाण्याचा वापर आहे त्याचा तुम्ही अभ्यास करू शकता की आपण दररोज किती पाणी वापरतो मग त्यातलं किती पाणी आपण वाया घालवतो त्याचं रूपांतर सांडपाण्यामध्ये कसं होतं आणि त्यापासून जल प्रदूषण जे आहे हे जल प्रदूषण कशा पद्धतीनं होतं तर याचा तुम्ही थोडक्यात अभ्यास जो आहे त्याचा थोडक्यात तुम्ही अभ्यास करू शकता किंवा बघा आपल्या घरामध्येच दररोज वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा विशेषतः घनकचरा जो आहे हा घनकचरा तयार होतो मग त्याचा तुम्ही अभ्यास करू शकता की कशा पद्धतीनं हा कचरा जो आहे हा कचरा तयार होतो त्यामध्ये कोणते घटक असतात त्यानंतर त्या कचऱ्याचा परिणाम काय होतो या हा जो कचरा आहे हा कचरा आपल्याला त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने उपयोगात आणता येऊ शकतो त्यापासून खत निर्मिती असेल किंवा त्यापासून त्या त्यातील काही घटकांचा पुनर्वापर असेल हा आपल्याला कशा पद्धतीनं करता येऊ शकतो तर याचा तुम्ही अभ्यास जो आहे याचा तुम्ही अभ्यास करू शकता किंवा तुमच्या घरामध्ये असणारी वीज विजेचा वापर आहे वेगवेगळे जे काही ऊर्जेचे स्रोत आहेत तर या वेगवेगळ्या ऊर्जा स्रोतांचा वापर जो आहे ह्या ऊर्जा स्रोतांचा वापर आपल्या घरामध्ये कशा पद्धतीनं होतो तर याचा तुम्ही अभ्यास आहे याचा तुम्ही अभ्यास करू शकता की कोणती आपल्या घरामध्ये विजेचे उपकरणं आहेत मग त्यासाठी किती वीज लागते मग कशा पद्धतीनं ती वीज विजेची जी काही उपकरणं आहेत ही विजेचा वापर करतात ती किती वेळ चालतात मग एकूणच घरामध्ये होणारा विजेचा वापर किती आहे याचा एक अतिशय चांगल्या पद्धतीनं अशा पद्धतीनं तुम्ही प्रकल्प जो आहे हा प्रकल्प त्या ठिकाणी करू शकता म्हणजे तुम्ही तुमच्या दैनंदिन जीवनातील ज्या काही समस्या असतील किंवा तुमच्या महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये असणाऱ्या ज्या काही वेगवेगळे घटक असतील पर्यावरणीय समस्या असतील किंवा तुमच्या घराच्या आजूबाजूला असणाऱ्या ज्या काही समस्या असतील तर या समस्या हाती घेणं हे तुमच्याकडून अपेक्षित आहे यामध्ये बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये वेगवेगळे जे काही प्रकल्प नमुना यादी दिलेले आहे यामध्ये प्रकल्प जे आहेत हे वेगवेगळ्या विषयावर तुम्ही करू शकता यामध्ये विशेषतः मी तुम्ही जैवविधता असेल मग आत्ताच सांगितलं त्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं असतील किंवा तुमच्या परिसरामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या प्रजाती असतील फुलपाखरांच्या प्रजाती असतील पक्ष्यांच्या प्रजाती असतील तर यांचा तुम्ही अभ्यास जो आहे यांचा तुम्ही अभ्यास करू शकता तुम्ही एखादी परिसंस्था घेऊ शकता उदाहरणार्थ तलाव असेल तळे असेल नदी असेल एखादी परिसंस्था घेऊ शकता आणि त्याचा तुम्ही अभ्यास जो आहे त्याचा तुम्ही अभ्यास त्या ठिकाणी करू शकता किंवा तुम्ही काय करू शकता तर एखादी नैसर्गिक आपत्ती असेल उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी आलेलं पूर तर ही पूरी एक नैसर्गिक आपत्ती आहे त्याचा तुम्ही अभ्यास जो आहे त्याचा तुम्ही अभ्यास करू शकता किंवा आत्ता आलेली जैविक आपत्ती आहे उदाहरणार्थ कोरोनाचा जो काही प्रभाव आहे किंवा कोविड नाईन्टीनचा जो प्रभाव आहे तर यामुळं कशा पद्धतीनं पर्यावरणामध्ये बदल झालेले आहेत किंवा
अशा पद्धति तुम्हें वेगवेगे जे का विषय है यह विषया अनुषंगान आपला प्रकल्प जो है यह प्रकपा जो का विषय है हा विषय तुम्हें निवड़ू शकता तो अशा पद्धति तुम्हें क्या कराए तो प्रकपा सा आपका आवश्यक जो का विषय है तो यह विषया की आप निवड़ कराएगी है विषया की निवड़ के अपन का बार प्रस्तावना कराएगी है प्रस्तावने के अनुषंगान अपन को मुद्दे अभ्यास बगा तुम्हें जो का विषय निवड़ेला है तर त्या विषयाची तुम्ही निवड का के लिए त्यानंतर निवडलेला जो काही विषय असेल तर त्याची थोडक्यात आपल्याला संकल्पना उदाहरणार्थ प्रदूषण असेल तर प्रदूषण म्हणजे काय ही संकल्पना तुम्हाला किंवा जैविकता असेल तर जैविकता म्हणजे काय ही संकल्पना तुम्हाला त्यामध्ये स्पष्ट करायची आहे जो काही तुम्ही निवडलेला विषय आहे तर या विषयाच्या अनुषंगानं असणारा त्याचा जो इतिहास आहे तो इतिहाससुद्धा आपल्याला यामध्ये थोडक्यात सांगायचा आहे म्हणजे उदाहरणार्थ बघा आपण प्रदूषण हा विषय निवडला तर आपल्याला माहिती की औद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी प्रदूषणाचं जे काही प्रमाण आहे हे प्रमाण खूपच कमी होतं पण औद्योगिक क्रांतीनंतर प्रदूषणाचं जे काही प्रमाण आहे ते वाढलेलं आहे मग कशा पद्धतीनं हा हे प्रदूषणाचं प्रमाण जे आहे हे वाढलेलं आहे त्याचा नेमका इतिहास काय आहे हे तुम्ही त्यामध्ये सांगू शकता किंवा जैवविविधता असेल तर जैवविधतेमध्ये तुम्ही वेगवेगळे जे काही प्राणी असतील वनस्पती असतील तर यांच्या ज्या काही प्रजाती आहेत तर यांची उत्क्रांती कशी होत गेली त्यांचा विकास कशा पद्धतीनं होत गेला याचा तुम्ही त्यामध्ये थोडक्यात आढावा जो आहे हा आढावा घेऊ शकता आणि त्यानंतर त्याचबरोबर या विषयाची आत्ताची जी काही सद्यस्थिती आहे किंवा त्या विषयीची असणारी जी काही अद्यावत नवीन माहिती आहे याचा सुद्धा समावेश तुम्ही प्रस्तावनेमध्ये करू शकता उदाहरणार्थ प्रदूषण मग प्रदूषणाची पातळी जी आहे ही आत्ता सद्यस्थितीला काय प्रदूषणाची पातळी आहे हवा प्रदूषण कशा पद्धतीनं होतं किंवा मातीचं प्रदूषण असेल जल प्रदूषण असेल ध्वनी प्रदूषण असेल तर हे जे काही प्रदूषण आहे हे कशा पद्धतीनं आत्ता होत आहे त्याची प्रमाण कशा पद्धतीनं वाढत आहे त्याचे परिणाम काय होत आहे आणि त्याच्यावर काय उपाययोजना केली पाहिजे याचा थोडक्यात जो काय आढावा आहे त्याची प्र आत्ताची असणारी जी काही सद्यस्थिती आहे किंवा जैवविधता असेल तर जैवितेमध्ये प्राण्यांच्या वनस्पतींच्या प्रजाती कशा पद्धतीनं लुप्त होत आहेत या प्रजातींवर मानवानं किंवा मानवी हस्तक्षेपामुळं यांचे ह्या ज्या काही प्रजाती आहेत यांच्यावर काय परिणाम झालेला आहे त्यांची संख्या कशा पद्धतीनं कमी कमी होत आहे याचा तुम्ही थोडक्यात आढावा जो आहे हा थोडक्यात आढावा यामध्ये घेऊ शकता म्हणजे बघा तुम्हाला काय करायचं आहे पहिल्या मुद्द्याच्या अंतर्गत तुम्हाला प्रकल्पासाठी विषयाची जी काही निवड आहे ही विषयाची निवड करायची आहे ही विषयाची निवड केल्यानंतर त्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे त्या विषयाच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी काही मुद्दे जे आहेत हे काही मुद्दे अभ्यास आहेत त्यामध्ये विशेषतः विषयाची निवड आपण का केलेली आहे त्याची संकल्पना काय आहे त्याचा थोडक्यात इतिहास काय आहे आणि त्यानंतर त्याची असणारी जी काही सद्यस्थिती किंवा त्याच्याशी संबंधित असणारी जी काही अद्ययावत माहिती आहे याचा समावेश आपल्याला आपला जो काही पहिला मुद्दा आहे प्रकल्प विषयाची निवड त्यामध्ये प्रस्तावना किंवा सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक इंट्रोडक्शन यामध्ये आपल्याला करायची आहे तर अशा पद्धतीनं आपण प्रकल्पासाठी जो काही विषय आहे हा विषय निवडायचा आहे आणि तो विषय निवडून त्याच्या अनुषंगानं आपला पहिला मुद्दा जो आहे हा पहिला मुद्दा अभ्यासायचा आहे तर यानंतर बघा आपलं जे काही प्रकल्प कार्य आहे या प्रकल्प कार्यामध्ये आपला जो दुसरा मुद्दा आहे हा आपला दुसरा मुद्दा आहे तो आहे विषयाचे महत्व विषयाचे महत्व म्हणजे इम्पॉर्टन्स आता त्याचा दुसरा मुद्दा आहे की त्याचं महत्व नेमकं काय आहे की आपण जो काही विषय निवडलेला आहे तर या विषयाचं जे काही महत्व आहे हे महत्व नेमकं काय आहे आता इथं तुमच्याकडून काय अपेक्षित आहे इथं तुमच्याकडून पर्यावरणाचं जे काही महत्व आहे ते अपेक्षित नाही तर इथं तुमच्याकडून तुम्ही प्रकल्पासाठी जो विषय निवडलेला असेल तर त्या विषयाचं नेमकं महत्व जे आहे हे ते महत्व नेमकं काय आहे हे तुमच्याकडून अपेक्षित आहे म्हणजे उदाहरणार्थ समजा तुम्ही विषय निवडला असेल जलप्रदूषण तर इथं महत्वामध्ये तुम्ही जलप्रदूषणाच्या अभ्यासाचं काय महत्व आहे हे सांगणं इथं तुम्ही अपेक्षित आहे किंवा समजा तुम्ही जैवविधता हा विषय जर निवडलेला असेल तर इथं दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये तुम्ही जैवविधतेचं महत्व नेमकं काय आहे त्याचा अभ्यास आपण का केला पाहिजे हे सांगणं इथं गरजेचं आहे म्हणजे दुसरा जो मुद्दा आहे आपला महत्व यामध्ये तुम्ही काय करायचं आहे तर तुम्ही जो विषय निवडलेला आहे त्या विषयाचं महत्व काय हे अधोरेखित करायचं आहे यामध्ये मग तुम्ही तोच विषय का निवडला त्या विषयाची निवड करण्याची आवश्यकता काय आहे त्या विषयाच्या अभ्यासाची गरज काय आहे तो विषय जर आपण नाही अभ्यासला तर त्यामुळं पर्यावरणीय समस्या ज्या आहेत या समस्यांची व्याप्ती कशा पद्धतीने वाढू शकते किंवा भविष्यात आपल्याला नेमक्या कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो किंवा त्याचा जर अभ्यास केला तर आपल्याला पर्यावरणात असणाऱ्या ज्या काही वेगवेगळ्या समस्या आहेत त्या समस्या सोडवण्यासाठी आपल्याला त्याचा कशा पद्धतीनं उपयोग होऊ शकतो हे आपल्याला आपला जो दुसरा मुद्दा आहे महत्व हा जो मुद्दा आहे या महत्व या मुद्द्यामध्ये आपल्याला सांगायचं आहे उदाहरणार्थ बघा आपला विषय जर जलप्रदूषण असेल 
तर जल प्रदूषणाच्या अनुषंगानं आपण त्याचं महत्त्व सांगू शकतो की जे काय आत्ता जलप्रदूषण होत आहे या जलप्रदूषणावर मानवावर असेल किंवा पर्यावरणावर असेल विपरीत अशा पद्धतीचा परिणाम होतो मानवाला वेगवेगळे जे काय आजार आहेत हे आजार होऊ शकतात आणि यामुळे जलप्रदूषण जे आहे जलप्रदूषण थांबवणं हे गरजेचं आहे जलप्रदूषण जर आपण नाही थांबवलं योग्य वेळी जर आपण नाही थांबवलं तर त्यामुळे भविष्यात आपल्याला वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो यामध्ये वेगवेगळे आजार असू शकतात किंवा त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याची समस्या असेल किंवा समजा आपल्याकडे जर दुसरा स्रोत उपलब्ध नसेल पाणी जर प्रदूषित असेल तर असं पाणी आपण पिऊ शकत नाही आणि त्यामुळं ही जी काय पिण्याच्या पाण्याची जी काही कमतरता आहे ही आपल्याला भविष्यामध्ये जाणवू शकते त्याचबरोबर जलप्रदूषण जर झालं तर त्याचा जैवतेवर सुद्धा विपरीत परिणाम होतो आपल्याला माहिती आहे की जलचरांच्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो आणि एकूणच जी काही पर्यावरणाची स्थिती आहे ही स्थिती त्याम त्यामुळे बिघडू शकते आणि यामुळं आपण जलप्रदूषणाचा जो काही अभ्यास आहे भविष्यातील निर्माण होणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत त्या टाळण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी जलप्रदूषण जे आहे हे जलप्रदूषण टाळणं गरजेचं आहे किंवा त्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे हे आपण त्या ठिकाणी सांगणं गरजेचं आहे अशा पद्धतीनं समजा तुमचा दुसरा विषय असेल एखादा जैवतेसारखा तुम्ही विषय जर निवडला तर त्याअंतर्गत तुम्हाला सांगावं लागेल की जैवतेचं नेमकं महत्त्व का आहे त्यामध्ये त्याचे मूल्य कोणकोणते आहेत त्यामध्ये विशेषतः त्याचं जे काय व्यापारी मूल्य असेल किंवा त्याचं सामाजिक मूल्य असेल तर या अनुषंगानं तुम्ही त्याचं जे काय महत्त्व आहे हे महत्त्व सांगणं गरजेचं आहे की जैवतेमध्ये असणारे जे काही विविध घटक आहेत प्राणी असतील वनस्पती असतील हे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये कशा पद्धतीनं आपल्याला उपयोगी पडतात ते जर नाहीसे झाले तर आपल्या दैनंदिन जीवनावर कशा पद्धतीनं त्याचा विपरीत परिणाम जो आहे हा विपरीत परिणाम होऊ शकतो आपल्याला वेगवेगळ्या ज्या काही कारखाने असतील तर यासाठी लागणारा कच्चा माल ही जैवित पुरवते त्यामुळे त्यांच्यावर सुद्धा त्याचा विपरीत परिणाम जो आहे हा विपरीत परिणाम होऊ शकतो आणि एकूणच मानवाचं जे काय अस्तित्व आहे या मानवाच्या अस्तित्वावर सुद्धा त्यामुळं परिणाम होण्याची जी शक्यता आहे ही शक्यता निर्माण होऊ शकते तर अशा पद्धतीनं समजा तुमचा जैवित हा विषय असेल तर त्या अनुषंगानं तुम्ही त्याचं जे काय महत्त्व आहे हे महत्त्व सांगू शकता तर अशा पद्धतीनं तुम्ही काय करायचं आहे आपला दुसरा जो मुद्दा आहे विषयाचं महत्त्व तर या विषयाच्या महत्त्वामध्ये तुम्ही निवडलेला जो विषय आहे त्या निवडलेल्या विषयाचं महत्त्व सांगायचं आहे यामध्ये विशेषतः त्याच्याशी संबंधित असणारे जे काही शास्त्रीय मूल्य असेल त्याचं किंवा सामाजिक मूल्य असेल तर या बाबतीत आपण त्या त्या विषयाच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी स्पष्टीकरण जे आहे हे स्पष्टीकरण देणं अपेक्षित आहे तर अशा पद्धतीनं आपण आपला दुसरा मुद्दा जो आहे विषयाचे महत्त्व किंवा त्याचा इम्पॉर्टन्स जो आहे हा इम्पॉर्टन्स आपण त्या मुद्द्यामध्ये अधोरेखित करायचा आहे यानंतर आपल्या प्रकल्प कार्यामध्ये आपला तिसरा जो मुद्दा आहे हा तिसरा मुद्दा आहे तो आहे प्रकल्प कार्याची उद्दिष्टे आता प्रकल्प कार्याची उद्दिष्टे नेमकी काय आहेत बघा तर आतापर्यंत आपण काय काय केलेलं आहे बघा आपण प्रकल्प कार्य करण्यासाठी आपण विषयाची निवड केलेली आहे यासाठी आवश्यक असणारा जो काही विषय आहे तो विषय आपण निवडलेला आहे त्यानंतर त्यामध्येच आपण त्याची प्रस्तावना जी आहे ही प्रस्तावना सुद्धा केलेली आहे त्यानंतर आपण त्याचं नेमकं महत्त्व काय आहे की आपण तो विषय का निवडलेला आहे हे आपण सांगितलेलं आहे तर यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे आपलं जे प्रकल्प कार्य आहे आपलं प्रकल्प कार्य करण्यासाठी आपल्याला त्याची उद्दिष्ट जी आहेत ही उद्दिष्ट ठरवणं हे गरजेचं आहे की आपण नेमकं आपलं प्रकल्प कार्य जे आहे हे कोणत्या पद्धतीनं करणार आहे कशा पद्धतीनं आपण आपला प्रकल्प पूर्ण करणार आहे हे आपण आपल्या उद्दिष्टांच्या मध्ये सांगणं हे गरजेचं आहे की उदाहरणार्थ समजा आपण जो विषय निवडलेला आहे उदाहरणार्थ समजा मी विषय निवडला जलप्रदूषण तर जलप्रदूषण हा विषय मला वेगवेगळ्या पद्धतीनं आणि वेगवेगळ्या पातळ्यांवर त्या ठिकाणी अभ्यासता येऊ शकतो उदाहरणार्थ समजा मी जलप्रदूषण हा विषय निवडला तर मी माझ्या गावातील जलप्रदूषणाचा अभ्यास करू शकतो मी माझ्या शहरातील जलप्रदूषणाचा अभ्यास करू शकतो किंवा माझ्या तालुक्यातील जलप्रदूषणाचा अभ्यास किंवा माझ्या जिल्ह्यातील जलप्रदूषणाचा अभ्यास करू शकतो म्हणजे सुरुवातीला मला ठरवावं लागेल की मला जलप्रदूषणाचा अभ्यास करायचा आहे पण त्यामध्ये मला नेमकं काय करायचं आहे हे मला ठरवावं लागेल किंवा जलप्रदूषण या विषयाच्या अनुषंगानंच मी काय करू शकतो एखाद्या ठिकाणचे पाण्याचे जे काही नमुने आहेत हे नमुने गोळा करून आणू शकतो आणि त्याचं ते नमुने तपासू शकतो आणि त्यातून जलप्रदूषण होते का नाही याचा मी अभ्यास करू शकतो किंवा मी काय करू शकतो एखाद्या कारखान्यामध्ये जाऊन तिथं होणारं जलप्रदूषण जे आहे हे जलप्रदूषणाचा ती मी अभ्यास करू शकतो किंवा मी एखाद्या नदीचा अभ्यास करू शकतो की तिथं कशा पद्धतीनं जलप्रदूषण होत आहे म्हणजेच काय बघा आपल्याला विषय जो आहे हा विषय वेगवेगळ्या पद्धतीनं आणि वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आपल्याला अभ्यासता येऊ शकतो मग सुरुवातीला मला काय करावं लागेल सुरुवातीला मला हे ठरवावं लागेल की माझं जे प्रकल्प कार्य आहे या प्रकल्प कार्यामध्ये मी जो काही विषय निवडलेला आहे तर या विषयाच चा अभ्यास जो आहे या विषयाचा अभ्यास मी कशा पद्धतीनं करणार आहे आणि म्हणून सुरुवातीला आपल्याला त्याची असणारी जी काय उद्दिष्ट आहेत 
की उद्दिष्ट आपल्याला अभ्यासणं हे गरजेचं आहे मग आता माझं जे काही प्रकल्प कार्य आहे त्यासाठी निवडलेला जो काही विषय आहे त्याची उद्दिष्ट जी आहेत ती उद्दिष्ट मी कशा पद्धतीनं ठरवणार उदाहरणार्थ समजा माझा जर विषय असेल जलप्रदूषण तर जलप्रदूषणाच्या अनुषंगानं माझी जी काही उद्दिष्ट आहे ती माझी उद्दिष्ट कशा पद्धतीनं असतील बघा समजा माझा विषय असेल कराड शहरामधील जलप्रदूषणाचा अभ्यास व त्यावर उपाययोजना असा समजा मी विषय निवडला तर त्याची जी काही उद्दिष्ट आहेत ती उद्दिष्ट मी कशी ठरवणार उदाहरणार्थ माझं पहिलं उद्दिष्ट काय असेल तर जलप्रदूषणाची जी काही कारणं असतील तर त्या कारणांचा मी अभ्यास करणार आहे म्हणजे जलप्रदूषणाची कारणे अभ्यास किंवा जलप्रदूषणाचे जे काही स्रोत आहेत या स्रोतांचा अभ्यास करणे म्हणजे बघा मी काय ठरवलं इथं पहिलं उद्दिष्ट काय ठरवलेलं आहे जलप्रदूषणाची कारणे अभ्यास नाही म्हणजे समजा माझं कार्यक्षेत्र जर कराड शहर असेल तर कराड शहरामध्ये जलप्रदूषणाची कोणकोणती कारणं आहेत किंवा कराड शहरामध्ये जलप्रदूषणाचे कोणकोणते स्रोत आहेत याचा जो अभ्यास आहे याचा अभ्यास मी करणार आहे हे झालं माझं पहिलं उद्दिष्ट यानंतर बघा माझं दुसरं उद्दिष्ट काय असेल आता मी कारणं अभ्यासलेली आहे यानंतर मी काय अभ्यासणार आहे तर जलप्रदूषणाचे परिणाम अभ्यास जलप्रदूषणाचे परिणाम अभ्यास म्हणजे बघा मी काय केलेलं आहे सुरुवातीला मी त्याची कारण अभ्यासलेली आहेत त्यानंतर मी कराड शहरामध्ये जलप्रदूषण जे होत आहे त्या जलप्रदूषणाचे परिणाम नेमके काय होतात याचा मी अभ्यास करणार आहे त्यानंतर बघा त्याचा अभ्यास झाल्यानंतर मी काय करणार आहे त्याची कारण अभ्यासली त्याचे परिणाम अभ्यासले आता मी काय करणार आहे होणारं जे काही जलप्रदूषण आहे हे रोखण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी त्याच्यावर काय उपाययोजना आहे त्या उपाययोजना मी सुचवणार आहे म्हणजे बघा माझ्या प्रकल्पामध्ये मी काय काय ठरवलेलं आहे तर माझा जो विषय आहे त्या विषयाच्या अनुषंगानं मी नेमका काय अभ्यास करणार आहे ते मी माझ्या उद्दिष्टांच्यामध्ये ठरवलेलं आहे त्यामध्ये माझा विषय समजा जलप्रदूषण असेल तर जलप्रदूषणाचे कारणे अभ्यासणे त्याचे स्रोत अभ्यासणे ते अभ्यासल्यानंतर मी त्याचे नेमके परिणाम काय होतात मग मानवावर काय होतो किंवा इतर प्राण्यांच्यावर त्याचा परिणाम काय होतो आणि एकूणच पर्यावरणावर त्याचा काय परिणाम होतो हे आपण परिणाम अभ्यासणार आहे आणि त्यानंतर आपण काय करणार आहे आपल्याला कारण माहीत आहेत किंवा त्याचे स्रोत माहीत आहेत त्यामुळं आपण काय करू शकतो हे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी किंवा थांबवण्यासाठी आपण काय करू शकतो तर त्याच्यावर जे काही उपाययोजना आहेत या उपाययोजनांचा आपण अभ्यास करू शकतो म्हणजे उपाययोजना जर अस्तित्वात असतील तर त्यांचा आपण अभ्यास करायचा आहे उपाययोजना जर अस्तित्वात नसतील तर त्या उपाययोजना आपण सुचवायच्या आहेत अशा पद्धतीनं आपण काय करायचं आहे तर जलप्रदूषण हा जो विषय आहे या विषयाच्या अनुषंगानं आपण आपली उद्दिष्ट ठरवले जलप्रदूषणाचे कारणे अभ्यासणे त्याचे परिणाम अभ्यासणे आणि ते रोखण्यासाठी उपाय सुचवले तर इथं जर समजा तुमचा वेगळा विषय असेल तर वेगळा विषय असेल तर त्या त्या अनुषंगानं तुमची जी काही उद्दिष्ट आहेत ही उद्दिष्ट बदलत जातील उदाहरणार्थ माझा विषय असेल जैवविविधता तर जैविधतेच्या अनुषंगानं माझी उद्दिष्ट हीच राहणार नाहीत ती बदलतील उदाहरणार्थ जैविधतेचा अभ्यास करणे किंवा जैविधतेतील विविध घटकांचा अभ्यास करणे जैविधतेच्या रहसाची कारणे जे आहेत या कारणांचा अभ्यास करणे आणि जैविधतेचा रहस रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे किंवा जैविधतेच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना सुचवणे तर अशा पद्धतीनं आपण काय करायचं आहे आपला जो विषय असेल तर त्या विषयाच्या अनुषंगानं आपण काय करायचं आहे तर त्या ठिकाणी आपल्या विषयाची जी काही उद्दिष्ट आहेत ती उद्दिष्ट आपण ठरवायची आहे तर अशा पद्धतीनं आपण काय करायचं आहे आपले प्रकल्प कार्य करण्यासाठी आपला जो विषय असेल तर या विषयाच्या अनुषंगानं आपली जी उद्दिष्ट निश्चिती आहे ती उद्दिष्ट निश्चिती करायची आहे तर यामध्ये बघा आतापर्यंत आपण काय काय बघितलेलं आहे तर आपण आपला पहिला मुद्दा प्रकल्प कार्य करण्यासाठी आवश्यक असणारा जो काय पहिला मुद्दा आहे प्रकल्प विषयाची निवड यामध्ये विषयाची निवड कशा पद्धतीनं करायची आणि त्यामध्ये आपण प्रस्तावना कशा पद्धतीनं करायची आहे याचा आपण अभ्यास करत आहोत याचा आपण अभ्यास केलेला आहे त्यानंतर हे झाल्यानंतर आपण त्याचं महत्त्व सांगायचं आहे थोडक्यात आपण त्याचं जे काय महत्त्व आहे हे महत्त्व आपण अधोरेखित करायचं आहे आणि ते झाल्यानंतर आपण त्याची जी काय उद्दिष्ट निश्चिती आहे ती उद्दिष्ट निश्चिती आपण करायची आहे तर अशा पद्धतीनं आपण आपल्या आजच्या तासाला हे तीन मुद्दे जे आहेत हे तीन मुद्दे अभ्यासलेले आहेत आपण आपल्या पुढच्या तासाला राहिलेले जे काही मुद्दे आहेत हे राहिलेले मुद्दे आपण पुढच्या तासाला अभ्यासणार आहोत धन्यवाद